friends welcome back to amensen world ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയ ഒരു കേക്കുമായിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സെവൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അതുകൂടി അതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആണ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലുണ്ട് അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അത് അവിടെ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എന്നാണ് കണക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അപ്പസോഡയാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് കുറേശ്ശെയായി നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെയായി നമുക്കതിൻ്റെ കണക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേശ്ശെയായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്കത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായി തട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിതാ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ നമ്മുടെ വട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് പാത്രം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബീറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ആദ്യം മൂടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഏതുള്ളു എന്തോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നേരെ രണ്ടാക്കി മുറിക്കാം ഞാൻ ഇത് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തേലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അത് ഇതാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് എഗ് വൈറ്റ് ക്രീമാണ് ഇതെങ്ങനെ 
ഉണ്ടാക്കാന്ന് അറിയാത്തവർ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് അത് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയും കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും നാരങ്ങനീരും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ബാക്കി പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എഗ് വൈറ്റ് ക്രീം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ജെറി വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലായിടത്തും ജെറി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഈസി ആയ മൈദ കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയാം കേട്ടോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ച